सब समय सेवा जत्न कर मन कर मुखिल दरकार चिन्हना दरकार लतार प्रयोजन तो दरकार होते छाड़ा गरीब मानुष अनेक कष्ट कष्ट तो अब अभिशाप दी बुझे तो जमाइया तर जदू कर हाँ जदू हमें काटे जदूदी काटे तो शुद्ध शुद्ध राग कर जाए अच्छा सुनो हमार टा पैसा बाड़ी गाड़ी को अभाव नहीं अभाव शुदुम्रच्चा 
তুমি যদি আমাকে বাচ্চাটা দিতে পারো তাহলে তুমি এই বাড়িতে রাজধানী হয়ে থাকবে আর নতুবা নতুবা কি আমি হব চাকরা নেই তো হ্যাঁ একদম ঠিক তাই আর হ্যাঁ মার কথার কখনো অবাধ্য হবে না মা যা বলবে তাই শুনি মা যদি কখনো ভুল বলে তাহলে ওইটাই রাইট কথাগুলো মাথায় রাখবে কি মনে থাকবে তো জি মনে থাকবে খালি বাদ দিলেন ও সে এখন তোর বৌ এ গেছে না না লতা তুমি খাও আমি যখন এই বাড়িতে নতুন নতুন বউ হইয়াইছিলাম এমন সেবা যত্ন আদর আমিও পাইছিলাম এখন তো আমি অচল হয়ে গেছি এখন তো তুমি সব আদর যত্ন পাইবা বই খাও তুমি তোর আর চাপ কটকট করতে হইব না তুই চুপচাপ খা যা দিছি তাই এখন খা একটা তো সন্তানের মুখ দেখাইতে পারলি না পোলার মা তো হইতে পারলি না আমার এত কিসের রসের রসের খাওয়া হ্যাঁ কি ব্যাপার মা ভালোমন্দ পরে আমি আর কোনো কিছুই দিতে পারব না মা বাড়ি থেকে তো এই অবগিটারে বাইর করে দিছি না তার উপরে আবার বাইরে বসা ছিল খাবার দাবারও কিছু খাই নাই খালি ভাত না দিয়ে একটু তরকারিতে দিতে পারো না দরকার পড়লে আমার বাড়ির ভাত কুত্তা বিলাই খাইব তারপরও অরে আমি কোনো কিছু খাইতে দিব না এই নে ধর লবণ আর পানি ডয়লা ডয়লা পান্তা ভাত খা তোর কপালে এইটাই আছে দেখ মেজ বৌ আমার বাড়িতে মাত্র তুমি আইসো আমি যা কমো সেইভাবে কিন্তু চলতে হইব আর যদি আমার কথা মতন না চলো তাহলে কিন্তু আমি তোমার এই বাড়িতে রাখুম না কথাটা মাথায় রাখো আর এই যে মাছের মাথাটা তোমারই দিছি এটা চুপচাপ তুমি খাও আচ্ছা দেশে এত মানুষ কত মহিলারা তিনটা চারটা পাঁচটা করে বাচ্চা দেয় আর তুই একটা বাচ্চা ঠিক কাজ করছো খাবার দাবার বাদ দিয়ে ওটা চিড়ে দিতে পারতা তাই ভালো হতো কি রে তুই খাইলি না মা খাইতে ইচ্ছা করতেছে না ভাইরামজাদি <laughs> আমি আর কখনো মা হইতে পারুম না তুই মা হইতে পারবি কি পারবি না সেটা তো বড় কথা না বড় কথা হইলো আমার শপিং মা হইতে পারবো কিনা একটা সুযোগ দেন আপনি হ্যাঁ আপনি দেখেন আল্লাহ যদি চায় তাহলে অবশ্যই ও একদিন মা হইব কি ওরে হারাম যদি তুই আমারে শিখাস যে সুযোগ দিতে হইব কি না হইব এই তোরা যুক্তি করে ওষুধ খাস না আর আমারে ফাঁকি দেয় যাতে পোড়াপান না হয় সিসি অম্মা এইটা কি কন আমরা কেন চাইবো না যে আমাদের পোড়াপান না হোক কারণ তোরা বাচ্চা কাচ্চা নিবি না এই জন্য 
যে আমি মরার পরে আমার শফিকের সব সহায় সম্পত্তি তোরা নিজেরা নিয়া তোরা অন্য জায়গায় বিয়া বয়ে যাবি তাই না কিন্তু আমি যতদিন বা ইচ্ছা থাকুম ততদিন পর্যন্ত তগ এই স্বপ্ন পূরণ হইতে দিমু না আম্মা আম্মা দয়া করে আপনি এসব বাজে বাজে কথাগুলো কয়েন না উপরে কিন্তু আল্লাহ আছে হ্যাঁ কিন্তু সহ্য করব না এগুলা আল্লাহ সহ্য করব কি করব না সেটা আমি বোঝব হ্যাঁ তোর বুদ্ধিতে মেজো বাচ্চা নিতেছে না তুই মেজো বরে কি কইছ স্যার আম্মা আপনি তো বিশ্বাস করেন আমি তো মেজো বরে কিছুই কই নাই কিছু কস নাই আইস তো দুই জনের পিটায়া আমি আমার মনের দুঃখ মিটাম আম্মা 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 মায় না আপা আমি গরিব পঞ্চায় সন্তান নাই <laughs> <laughs> কি ব্যাপার করো রাখি মা এত অস্থির হয়ে আছে কেন কি হয়েছে কি আর হইব আমার কপাল খারাপ যা হবার তাই হয়েছে কেন কপাল খারাপ মানে কি হয়েছে আমি গর্ভবতী হই নাই কি এই মাসেও এই ঘটনা ঘটছে আমি খুব আশায় ছিলাম গো কিন্তু এই মাসেও আমি গর্ভবতী হই নাই আম্মা মানে যা তার কথা শুনাইল তাই তো কই মা এত অস্থির হয়ে আছে কেন অস্থির তো হনেরই কথা তোগো যারেই বাড়িতে আনতেছি না কেন তারাই একই অবস্থা করতেছিস আচ্ছা তোরা পাইছিস কি হ্যাঁ আমারে কি আমার স্বপ্নটা পূরণ করতে দেবি না আমার কি বাপ ডাক শুনতে দেবি না তোরা আমার জীবনটারে একদম তেজপাতা করে ছেড়ে দিলি মাঝে মধ্যে তো মনে হয় বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে দেওয়া থাকি সন্তান কি জোরের জিনিস আল্লাহ না দিলে আমি কোথ থেকে পাবো আরে আল্লাহ তো তখনই দিব যখন তোর সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকবো ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে কেমনে কি হইব ক তোর তো পেতেই নাই শোন আমি কিন্তু তিন নম্বর বিয়া করুন যদি আমার আগামী মাসের মধ্যে সুখবর দিতে না পারো ওটা মাথায় রাখিস আমার লগে হুলহুল আর এই বাচ্চা না হওয়ার কারণে 
তোর স্বামী আরেকটা বিয়া করার চিন্তা করতেছে তাই না রে হুম হো বাবা তাই হুম দুনিয়াটা কঠিন রে খুবই কঠিন আচ্ছা তোরা কি চাস তোর স্বামীর কি শিক্ষা দিতে চাস নাকি তার সুবুদ্ধি দিতে চাস যাতে তার মাথার থেকে বিয়ার চিন্তাটা দূর হয়ে যায় হ আপনি এমন একটা কাম করেন যাতে ও বিয়ার সাথে চিন্তা একদম মাথায় না আনে আমি না পারি কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে এই নত একদিন ঠিকই পারবো নত ওরে বাপ ডাক শুনাইতে পারবো আপনি দয়া করে একটা কিছু করেন আমরা অনেক অসহায় হয়ে আপনার কাছে আইছি হুম বুঝতে পারছি তোর শাশুড়ি তোর অত্যাচার করে তারে কি করতে হইব তোর শাশুড়ি রে আমি ঘরে ফালাই দেই নাকি কস সিসি বাবা এইগুলা কি কর উনি আমাদের মুরব্বি হন উনি আমাদের উপর যত অত্যাচার করুক আমরা ওনার ভালো চাই ওনার কিছু করতে হইব না হুম বুঝতে পারছি তোর মন ভালো আল্লাহ যেন খুব তাড়াতাড়ি তোর ঘরে সাত রাজা ধন দেয় আর শোন এই তাবিজটা তোরা নিয়ে যা এই তাবিজটা নিয়ে যাবি তোর স্বামী যে গেলাসে দুধ খায় ওই গেলাসের মধ্যে পানি নিয়া তু ভাইয়া ওই তাবিজ মিশানো পানি তোর স্বামীরে খাওয়াই দিবি কামটা করতে পারবি না হো বাবা পারুম অবশ্যই পারুম এর থেকে কোনো কঠিন কাজ দিলে হে দেবো আমরা পারুম না না আর কিচ্ছু করতে হইব না তোর আমি যে টুক কাম দিছি এটুক কর দেখবি তোর স্বামী আর উল্টা পাল্টা করবো না ঠিক হয়ে গেছে তোর স্বামীর মাথার থেকে বিয়ার ভুটটাও চলে গেছে অবশেষে আমাকে মনে রাশাটা পূরণ হইব হেই কবিরাজের ওই সিলাই আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া এতদিন পরে হে কবিরাজের ওই সিলাই আল্লাহ আমাকে দিকে মুক্তি না চাইব এই যে তোর হাত তাড়াতাড়ি করে এটা সুবা কখন কে আয়া পরে কিছুই কিন্তু কয়া যায় না দীর্ঘ আম্মা কই আম্মা আম্মার রুমে তো শুয়ে আছে শরীফ ও তার সাথে কথা পিতাছে তাড়াতাড়ি করে দিদি চালু দে চালু দে কি আমার দুধের মধ্যে কি বিষয় নিয়ে চাইছিলি भूल बुजामे तोर खराब चाहसेस थाम ওদেরকে আমি উচিত শিক্ষা কেমনে দিতে হয় আপনি বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করবো তাও তবু মতো ডাইনি রে কখনো না আমার 
বাজার খালি দুই কাল নাকি কই থাকবো কই আর থাকবো আম গজে গোয়াল গড্ডা আছে না ওই জায়গায় ছোট করে একটা জায়গা করে দিব এই দুই কাল নাকি ওই জায়গায় থাকবো আর যারে বিয়া করে আনবো আমার ছোট বউ ওইটার খেত বোতের জন্য সব সময় চার পাঁচ দিয়ে ঘুরবির করবো আমি গেলাম নাতি নাতির মুখ দেখতে পারবা অবশ্যই পারো মাম্মা কেন পারো না আপনি আমার লেখা দোয়া করে লতা আশা কোথায় তোরা এসে দেখে যা ওদের নতুন সতীন নিয়ে এসেছি সংসারের বাতি জ্বালাবে আমার ছোট বউ তোরা তো পারিস নি আমার মা বংশের বাতি দেখতে চায় এর জন্য যদি আমার দশটা বিয়ে করা লাগে তাও আমি করব। কি রে খারা খারা কি দেখস নতুন জামাই বড়ে গড়ে তোর শোনা বৌ মা ওরাও কিন্তু আমার আদরের বউ আছিল কিন্তু ওরা এখন বানজা ওরা জীবনে বাচ্চা কাছার মুখ দেখাইতে পারবো না তাই ওরা এখন থেকে তোমার দাসি বান্দি আর তুমি হইলা এই বাড়ির রাজরানী বাবার ডাক আমার শুনতেই হবে শোনো তুমি যদি আমাকে বাবার ডাক শোনাতে পারো তাহলে আমার যত সম্পত্তি আছে তার অর্ধেক তোমার নামে লিখে দিব আর অর্ধেক সন্তানের নামে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা দেখা যাবে শোনা আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে আমার খুব বিরিয়ানি খাইতে মন চাইতেছে আই দাসি আই বান্দি যা আমার লেখা বিরিয়ানি রান্না করে নিয়ে আয় কে রে খারাপ আছো স্ক্যান যা তাড়াতাড়ি করে বিরিয়ানি রান আর বিরিয়ানি যাতে মজা হয় যদি না মজা হয় না তাইলে তো কিন্তু খবর আছে যা চলো বৌমা জানো আসে ফকিনকার আমার পোড়ায় সারাদিন পরিশ্রম করে টাকা ইনকাম করে তোরা বসে বসে খাস তোরা কি তাল পাস না আম্মা ওর কোনো দোষ নাই দোষটা তো আমার আমি রান্নাঘরের মধ্যে চিনির পৌটা লবণের পৌটা একসাথে রেখেছিলাম তাই এমনটা হয়ে গেছে ও আসলে নাটের গরু তুই তুই এই আকামটা করছস না মানে যাই না বুঝতে তুই চিনির বদলে তুই লবণ মিশাই দিছস হ্যাঁ শোন এটা শাস্তি কি জানোস এটা শাস্তি এলো তোরা আজকার থেকে তোদের তরকারিতে লবণ দিবি না লবণ ছাড়া তরকারি খাবি এটাই তোদের শাস্তি আর যেদিন তরকারির মতো লবণ পাবো না ওই দিন তোরা এই বাড়ি থেকে তোদেরকে বাইর করে দেবো আমি সুমি চলো আজকে তোমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাব সিনেমা দেখতে যাইবে হ্যাঁ সিনেমা দেখতে যাব আর মা এতক্ষণ চিল্লা পাল্লা শুনলাম কি হয়েছে ইয়ার হইব তোর এই দুই বউ এই ফকির নি বউরা আমার ছোট বউর নামে সরদন্ত পড়া শুরু করে দিছে দেখ চায়ের মধ্যে চিনির বদলে লবণ মিশাই দিছে মা এত বড় অপরাধ করছে কি শাস্তি দিছ শাস্তি আবার কি দেব শাস্তি দিছি তরকারিতে লবণ খাওয়া বন্ধ না মা শাস্তি তো কম হয়ে গেছে আজ থেকে ওদের ভাতই বন্ধ সুমি ডার্লিং চল হ্যাঁ চলো এই তোরা যা আমি সাজগুজা জিনিস নিয়ে এই যা 
ঘরে নিয়ে আমার বউটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দে যা এই যা প্রদীপ দরকার শাশুড়ি যদি তোমার দেখে তাইলে অনেক অপমান করব সে তো তোমার অনেক আগে কয়ে দিছে তার এই বাড়ির তিন সীমানাতে আসতে না তুমি গরিব তুমি মিসকিন তুমি গরিব আর আমি হইলাম বাঞ্চা হাবা গো কোনো দুঃখ কষ্ট থাকতে নাই আব্বা কোনো দুঃখ কষ্ট থাকতে নাই আপনার মতন ফকির আমার ডাকবো কেন হ্যাঁ আর হ্যাঁ ভালো কথা আপনি আমার বাড়িতে কোন সাহস আইসেন হ্যাঁ আম্মা আপনি যদি জীবনে আর কোনদিন আমার বাড়িতে মাইয়ারে সরের মতন দেখতে আয় না তাহলে কিন্তু আপনার মাইয়ার মরা মুখ দেখা দেবো কয়ে দিলাম ভাগেন এখান থেকে তোর এত বড় স্পর্ধা তুই আমার প্রতি ভোটার গায়ে এইভাবে হাত তুললি তুই একটা কুলঙ্গার তুই বংশের নামে কলঙ্ক তোর আমি আজকে মাইরে ফেলামু আরে রাখো আম্মা তুমি আমার কি মারবা তোমারে যে আমন আমি খবর দেবো তুমি নিজেই মইরা যাবা কেন কি হইছে আরে এই যে রিপোর্ট দাও তোমার বৌমা তো গর্ভবতী হয় নাই ওর পেটে গ্যাস হইছিল এর লাগেই বমি বমি ভাব হইছে কি তো এটা কি হইলে আমি তো কোনো ধোকা দেই নাই গা 
আর আমি তো একবারও কই নাই যে আমি গরম হতে ছিলাম আপনি তো নিজেই আমার নে নজর আসতে শুরু করেছিলেন হার আমজাদি তুইও বন্ধা তোরে আমি খুন করে ফালামু তুই আমার এই খবর দিলি হ্যাঁ সি 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 তোরে আমি কত আদর করছি কত ভরসা করছি কত বিশ্বাস করছি যে তুই আমার নাতি নাতির মুখ দেখাবি শেষে তুই আমার এই খবর দিলি আম্মা এরা কেউ আমারে বাচ্চা দিতে পারবো না এই কাছে মিছি মিছি আশা করাটাই আবার ভুল হইছে হ্যাঁ আগামী এক মাস সময় আগামী এক মাসের মধ্যে যদি বাবা হওয়ার সুসংবাদটা তুই আমারে দিতে না পারো তাইলে তুই সহ ওই দুইটারে লাথি দিয়ে বাড়ি থেকে বাই করে দিব আপনি আমারে দয়া করেন আমি ওকম মত অত কষ্ট করে থাকতে পারুম না ও মা গো আরামে থাকতে হইবো হ্যাঁ আরামে থাকতে চাই তোরই বউ তাই শুন মানজা বেটি তুই আজকে থেকে ওই দুই বানজার লগে আলাদা করে থাকবি আর যদি আমার পোলার কাছে আসতে চাস खबर दिए पाई तोरा जेहेत पुत्र सन्तान तो दूरे थक একটা সন্তানের মুখও দেখাইতে পারলি না সে তো আমি আর একটা বিয়ে করব শুনিন আপনি যা করেন এতে আপনাকে কোনো আপত্তি নেই শুধু আপনার একটা অনুরোধ করতে চাই আমি করে আপনি এই বাড়ি থেকে তারাই দেন না না আমার বিয়েতে তোদের কোনো প্রয়োজন নেই কারণ তোরা বন্ধা তোরা কখনোই চাইবি না যে আমার ছোট বউয়ের বাচ্চা হোক যদি আমার ছোট বউয়ের বাচ্চা হয় তাহলে ও হবে এই বাড়ির রাজধানী আর তোরা তোরা চাকরা তাই আমি চাই না আমার ছোট বউ তোদের বদ্দয় বাঁচুক আপনি একটু ধৈর্য ধরতে পারতেন আমার তো সময়ই দিলেন না তোরা সময় অনেক পাইছিস তোদের কারণে আমার মা আজকে বিছানায় পড়ে আছে এখন যদি আমার মা কে নাতি নাতির মুখ না দেখাতে পারি তাহলে আমার বিষ খেয়ে মরা উচিত তো যে শুধু কাম করি তা তো না लागो কালকা সকালে তো বো সবগুলারে আমি তালাক দিয়া তারপরে জাবালপুর যাব আর একটা বিজয় করে নি আসু মনে রাখিস আল্লাহ আল্লাহ এবার তো তুমি আমাকে তিন জনের কারো ঘরে একটু খুশি খবর পাঠাও আর কত সহ্য করব তালা খুইব 
মন খারাপ ভালো হইস আমি খুশি হইস আমি খুশি ও মু কারণ তোরা বানজা তোরা তো এই বংশের প্রদীপ জ্বালাইতে পারবি না আম্মা আম্মা গো আপনার কথা তো আপনার ছেলে শুনে আপনি দয়া করে একটু আপনার ছেলের বোঝা কর না কোনো বোঝা বুঝি না ইচ্ছা সফিক হাই সফিক তাড়াতাড়ি বাইরে আ মাগো আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম আমার একটা মাত্র পোলা এই পোলাটা ছাড়া আমার কেউ নাই আমি ভাবছিলাম বুড়া বয়সে তোমাকে পাশে যদি দাঁড়ানোর মতন কেউ না থাকে তাই চিন্তা করো না তোমাকে কলে এই যে ফুটফুটা তিন সন্তান এরা তোমাদের পাশে ঠিকই দাঁড়াইব এরা যখন হাসব তখন তোমাকে কাছে মনে হইব দুনিয়াটাই তোমাকে দিকে তাকায় হাসতেছে মাগো তোমার উপরে আমি অনেক অন্যায় অত্যাচার করছি না আমারে তোমরা ক্ষম করে দিও ছি ছি মা আপনি এসব কি বলছেন বলুন তো জানেন মা আপনার দেয়া প্রতিটি আঘাতে আমাদের দোয়া হয়ে লাগছে মা আপনার দেয়া প্রতিটা গালি আমাদের উপরে এটা দোয়া হয়েছে মা মা আপনি পাশে ছিলেন বলে আমরা তিন বোন মা হইতে পারছি আর আপনি যদি সাহায্য না করতেন আইলে আমরা কেমনে সব সহ্য করে উঠতাম কন তো আপনি পাশে ছিলেন বলে তো আমগো কোনো ভয় ডর কিছু ছিল না মনের ভিতর মা দেখেছ আল্লাহ চাইলে সবকিছুই করতে পারেন মরা কাছে ফুল ফুটাতে পারে তপ্ত মরুভূমিতেও নদী স্রোত বওয়াতে পারে দেখো না আজকে আমি বাবা হয়েছি তার একটা সন্তানের না তিন তিনটা সন্তানের তবে মা আমি তোমার কাছে একটা বিষয় নিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি কি বিষয় মা আমি তোমার কথা মতো ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি ঠিকই তবে লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের অনেক যত্ন করেছি অনেক সেবাও করেছি মা আপনার ছেলের মতো স্বামী পাওয়া সত্যি প্রতিটা মেয়েরই ভাগ্যের ব্যাপার নাও এখন তোমরা একটা কাজ করো তিন নাতি আমার কাছে দাও আমরা কোথায় যাব আমরা সিনেমা দেখতে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ খোকা তোর এই তিন সন্তানের কাছে